안녕하세요 화리춘몽입니다 관종은 중국의 고대 지명으로 행정구역상 섬서성에 위치하고 있었으며 고대 행정구역인 구주 개념으로 본다면 옹주에 속해 있습니다 분봉이라는 독특한 통치제도를 통해 중국 역사의 전면에 등장한 주나라가 이곳을 기원으로 하고 있으며 지급받은 봉토에서 세력을 확장하여 중국을 최초로 통일한 진나라 또한 이곳에서 통일의 기반을 닦은 것으로 당나라 시대까지 여러 왕조가 이곳에 수도를 두었을 만큼 중국 역사에 있어 매우 중요한 지역으로 평가받습니다. 중국 지도를 펼쳐놓고 보면 중원에서 서쪽으로 치우친 위치에 있었는데도 여러 왕조가 이곳을 근거지로 삼아 천하쟁패에 성공했다는 역사적 사실은 관중이 갖는 지리적 이점이 매우 컸다는 것을 증명합니다. 오늘은 관중이라는 지명의 유래와 지리적 특징 그리고 관중을 중심으로 펼쳐진 중국의 역사를 간단히 살펴보고자 합니다. 재밌게 보시고 내용이 괜찮으면 좋아요, 구독 눌러주시면 감사하겠습니다. 중국의 역사를 공부하다 보면 지명 끝에 관이 붙어 있는 경우가 많은데 주로 국경을 드나들기 위해 반드시 거쳐야 하는 길목이나 이민족의 침입을 막기 위해 설치한 성곽 구조물과 성문을 말하기도 합니다. 끝에 관이 붙은 지명은 주나라의 분봉제도를 통해 봉토를 하사받은 제후들이 천하장패를 시작하는 춘추전국시대부터 기록에 등장하기 시작하는데 관중이란 이름은 춘추전국시대의 유력한 제후국 중 하나였던 진나라의 근거지가 된 땅이 관문의 중심지역이란 의미로 쓰여진 지명이름입니다. 진나라는 기원전 900년경 주나라 왕으로부터 현재 감숙성에 있는 롱산 주변의 땅을 봉토로 분봉받으면서 시작되었다고 알려져 있으며 기원전 770년경 주나라 수도였던 효경이 견흥의 침입을 받아 도망치듯 동쪽의 낙읍으로 천도하는 과정에서 주나라 평왕을 호위한 공으로 자기를 받아 제후국에 오르게 됩니다. 이때 자기와 함께 받은 땅이 주나라 첫 번째 수도였던 기산 아래 땅으로 역사 속에서는 옹이란 지명으로 알려졌으며 이때부터 세력 확장을 시작한 진나라는 기원전 650년경 진목봉이 조낭양이라는 대의 명분 속에 서용을 견제한다는 명목으로 영토를 크게 확장하였습니다. 이때 확장된 영토가 함곡관, 무관, 소관, 삼관으로 불리는 관문의 중심에 있다 하여 관중이라 불리게 되었으며 역사적으로 관중의 4대 관문이라 평하기도 합니다. 외부로부터 관중에 진입하기 위한 고대 도로와 관문을 살펴보면 동쪽에 효함고도의 길목에 함곡관이 있으며 동남쪽에 무관고도의 길목에 무관이 서남쪽에는 진창고도의 길목에 삼관이 그리고 북서쪽에 소관고도의 길목에 소관이 위치하며 관중에 들어오는 모든 도로를 차단하고 있습니다. 관중지역은 지리적으로 남쪽은 진령 서쪽은 육반산 북쪽은 자오령 등 천미터가 넘는 높은 산으로 둘러싸여 있으며 동쪽으로는 황하 진령의 끝자락인 효산 사이에 좁은 협곡을 통해서만 중원과 연결되기 때문에 외부 침입을 방어하기에는 최적의 조건을 가지고 있습니다. 관중을 동에서 서로 가로지르는 위수와 북쪽 오로도스 지역과 자오령 지역을 수원으로 하는 낙수, 경수 등 수자원이 풍부해 이곳에서 생산되는 식량만으로도 국가를 유지할 정도로 자급자족 능력을 갖추고 있습니다. 이에 더해 경수와 낙수를 연결하는 전국거라는 관계수로를 건설하여 2억평 정도의 농경지가 새로 생겨났으며 이곳에서 수천만 섬의 식량이 추가 생산되었다고 합니다. 관중의 뛰어난 지리적 위치를 선점한 진나라 입장에서는 앞으로 다가올 천화쟁패에서 최소한 수성전은 가능할 정도의 기반은 갖춘 셈입니다. 기원전 453년 춘추오패 중 가장 강한 제후국인 진나라에서 반란이 일어났는데 반란을 일으킨 한씨, 위씨, 조씨가 진의 영토를 공평하게 나눠 다스렸는데 주나라 왕실은 신하인 제후국의 모반을 통제하지 못하고 기원전 403년 어쩔 수 없이 지씨 한씨 위씨에게 제후의 칭호를 내리는 사건이 발생합니다. 주나라 왕실은 완벽히 무력화되었는데 조낭 양의의 원칙 아래 대의 명분을 중시하던 춘추시대의 질서가 무너지고 힘과 실력만 갖추면 누구든지 영토를 확장하여 세력을 키우는 약육강식의 시대가 도래하는데 역사에서는 이 시기를 전국시대라 부릅니다. 
당시 관중 지역에서 주나라 왕실의 제후국으로 소융의 침입을 견제하던 진나라는 미나라의 강한 압박을 받아 함국관의 통제력을 상실하고 변수와 황하 사이의 비호간 땅인 하서 땅을 빼앗겨 위기에 처합니다. 이 상황에 분개한 진효공은 상황을 등용하여 법치주의 국가로 변모하였으며 수도를 함양으로 옮기고 증가한 농업 생산력을 기반으로 군사력을 강화하는 등 부국 강병 정책을 지속적으로 추진하여 결국에는 한국가를 탈환하고 빼앗긴 하서 지역을 되찾게 됩니다. 또한 근거지인 관중을 방어하고 천하통일의 기틀을 마련하기 위해 관문을 겹겹이 보강하기 시작합니다. 중원과 섬서성을 구분하는 섬지역과 효산을 잇는 관문인 함곡가는 천하구세 중 하나로 불릴 만큼 험준하기로 유명한데 이곳을 간통하는 효암고도에 삼중으로 관문을 확장 설치하였는데 전국시대 합종으로 연합한 여러 제후국들의 공격에서 단한 번도 뚫리지 않는 철옹성을 자랑합니다. 중원 남쪽과 장강유역에서 가장 넓은 영토를 가지고 있던 초나라는 보구선과 진령산맥 사이에 형성된 150km의 무관고도를 통해 곧바로 수도인 함양으로 진입이 가능하기에 이곳 또한 제1무관, 제2무관, 당무관 등 겹겹이 방어선을 두어 초나라를 경계합니다. 한중과 진창 사이에 진령을 잇는 협곡인 진창고도에는 기존에 있던 삼관에 더해 대상관이라는 관문을 하나 더 설치하였으며 육반산을 통해 관중으로 진입하는 소관고도에는 성벽과 함께 소관을 보강하여 흉노와 서용의 침입에도 대비합니다. 진효공 때부터 부국강병을 통해 국력을 키운 진나라는 해문왕 때 현재 사천지역인 파와 초을 합병하여 전국시대 가장 강력한 국가로 성장하였으며 소양왕 때인 기원전 262년 장군 백기가 조나라로 진격 장평전투를 통해 조군을 격파하여 당시 기세 등등하던 조나라의 애기를 꺾었으며 기원전 255년에는 주나라를 멸망시키고 영지를 흡수합니다. 통일전쟁의 시기를 저울질하던 진나라 36대 왕 영정은 기원전 236년 전하라 침공을 시작으로 통일전쟁의 서막을 알리는데 15년 동안 전국 치룡을 차례로 제압하고 기원전 221년 중국 역사상 최초의 통일국가를 세워 황대에 등극합니다. 진나라는 관중을 통해 전쟁을 수행했으며 전쟁으로 부족한 물자와 인력을 파촉의 생산력으로 메꾸는 전략을 통해 15년 동안 계속 전쟁을 수행하였으며 중국을 통일하다는 것이 가능하다는 것을 직접 증명하였습니다. 진나라가 증명한 관중과 파촉의 시너지를 통한 통일 전략은 한고조 유방이 초한전쟁을 통해 또다시 증명했으며 남북조시대 북주와 그들의 후신인 수나라, 당나라 또한 관중에 도읍하고 파촉을 배우지로 하여 천하통일을 달성합니다. 다만 송나라 때부터는 중국 역사의 중심지가 중원으로 무게중심이 옮겨졌으며 이때부터 관중의 중요도는 크게 떨어집니다.